。というふうにしてですねこのなんか原理論っていうのはうまくいってるように見えるんですけれども、はい、でで今の形で究極の理論かというと、まあ、多くの人はあのそうではないというふうに思っています。で実際ですね16について一番重要だったはずの閉じた弦については実はあのきちんとした定式化がありません。さらに一見良さそうな解というのがですね、標準模型に近いというのに限定しても無限個あります。で、そのためにですね、何か理論的な予言能力がありません。まあこういうのはきちんとした定式がある、ができればできるのかもしれませんけれども、まだそういう段階ではありません。で、さらにですね、この閉じた弦よりも基本的な力学変数、まあ結局エレメントのことですけれども、基本的な力学変数が存在するそういう可能性があります。でこちょっと専門的になっちゃうんですけれども実際ですねいわゆる非接動効果というものが強すぎたりあるいは別の理論例えばゲージ理論などを用いてですね閉じた弦というのが記述できるというそういう例が知られています。じゃあこういうのに対してですね何かあの解決のヒントというのがどんなものがありうるかということですけれども。まあ、多くの人がですね、まあ、この重力が他の相互作用と違ってですねあるいは力と違って何か熱的性質を持っているそういうところにあるんじゃないかと、まあ、思っている人は多いと思います。でですねで実際例えばですねあの、えー、とブラックホールというのはエントロピーを持つことがあの、まあ、こ,のこのようなエントロピーを持つ必要があるということが分かります。でですねあのであのこのブラックホールはどんなものかすぐ説明しますけれども。これはですね、まずあの古典的な重力理論つまり量子力学的に扱わない重力理論それが一般いわゆるそのアインシュタインの一般相対性理論というものですけれどもそれの解として得られるものですで実際に観測されているものですけれどもでこういうブラックホールというのはこのようなエントロピーを持つべきだとでこの A というのはブラックホールの表面積ですこれは Q です表面積で,でしてこの G というのは先ほどから出ているニュートン定数のことです。でですね、ちょっとあのこ,れでこれからですね、まあ、そのブラックホールとで,すですとかこのエントロピーというものについてちょっと簡単な説明をしてみます。まずエントロピーってはどういうものかといいますとですねよく記号としては S という記号を使います。で,す、ね、でこのエントロピーというのはあの、まあ、立場によってですね乱雑さを表すですとか情報量を表すという言い方をします。で数学的な定義はですね何か取り得る可能な状態の数の対数を取ったものです。でちょっと例を考えてみますとなんかこういう箱の中に n 枚のコインを入れた状況を考えてみます。今これ多分コイン12枚あるんでこの n は今12です。で1枚につき表と裏の2通りがあります。でもしこれですねあの箱の中を見なければですね可能な状態の数あるいは場合の数というのは1枚につき表と裏の2通りですから 2×2×2 というのを n 回かけて結局2の n 乗通りの場合のあるいは状態の数があります。これが取り得る状態の数ということです。で箱のエントロピーというのはそれの対数を取るということです。でこれはちょっと数学の公式になっちゃいますけどこれは n ログ2というそういうふうに書けます。で大事な点はですねこの時のエントロピーというのが何か n に比例しているということです。でこの n っていうのは今コインの数でした。で,でこのコインっていうのは裏か表かという,そう,いうそういう不定性を与えるなんか種のその数のことああのコインはこの不定性の種になったものですね。だそういう数にエントロピーというのは比例しています。で熱力学の第二法則これエントロピー増大の法則と言ったりしますけれどもこれはどんなプロセスに対しても何か閉じた系のですねつまり他から何かえっとエネルギーをもらったりだとか粒子をもらったりだとかでそういうことがない閉じた系についてそのエントロピーというのはですねプロセスの前と後でですね変わらないか増大するかつまり決して減らないということですねっていうのが熱力学の第二法則です。でですねこのじゃあ一方ですね、このブラックホールというのはどういうものかと言いますとこれは重力が強すぎて光さえ逃げ出せないようなそういう領域です。これも表面はです、ね、あの球面になっていますでしょうかで。実際宇宙の中でどういうふうにできるかっていうとですねこの,あの星がですねだんだんだんだんこう何でしょう冷えていってですね結局あの自分の重さを
熱でもって支えきることができなくなって潰れるつまりこの重力崩壊の結果として得られるのがブラックホールです。でこのでもあのこの崩壊する前はまあいろいろな状態がありますからこの星自身はまあ非常に大きなエントロピーを持っています。ところがこのブラックホールというのはですね十分時間が経っても落ち着いたブラックホールというのは実は3つのパラメーターしか持ってないというそういうことが知られていますそれは質量と核運動量と電荷というものですでですねこういうブラックホールについてですねそのベッケンシュタインという人がですね次のようなプロセスを考えてでそのプロセスの前と後についてのエントロピーの変化を考えてみましたどういうものかと言いますとこのなんかブラックホールに対して外からですねものをゆっくり落とすでそのゆっくり落と,して落とした結果ですねこれが吸収されて、まあ、その分エネルギーは増えますからちょっとブラックホールは大きくなるでしょうけれどもですねあの、まあ、このようになるものです。でそうした時にですねこのブラックホールの外側の世界についてはこれが持っていたエントロピーっていうのが中に入ってしまってでここに入ってしまったものっていうのはもう外側からも全然見えませんから。ですからブラックホールの外側のエントロピーというのは減少しています。ところがこれはですね熱力学の第二法則つまりエントロピーが増大するというその法則に矛盾しているように思われてしまいます。でベッケンシュタインが提案したことというのはですねそのブラックホール自身にもですね何か表面積に比例したエントロピーを割り当てるとその問題が解決するということを示しました。でさらににホーキングによってですねそのの比例係数がこのニュートン定数 g を用いて4次分の1で与えられるということが分かりました。まあ、次元環状から g 分の a に比例することが分かって、まあ、ホーキングがこの4分の1というのを決定したんですけれども、でさらにですね、実はこのブラックホールというのは熱的な物体でですね、何か温度、まああのホーキング温度という温度を用い、そしてですなんかホーキング辐射と言われる辐射熱辐射をしているということが分かります。でこのようにエントロピーを割り当てますとそうすると実はあの一般化された熱力学の第二法則というのを満たします。どういうことかというとブラックホールに割り当てたエントロピーとそれから外側のエントロピーというものを足し上げたものについては確かに全てのプロセスについてその前後でですねあのプロセスの後でこの足し上げたものは常に変わらないかあるいは増大するかのどちらかであるということが分かります。